നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹിമ പ്രധാന വാർത്തകൾ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് തുറക്കും സുഗമമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങളായി ആഗോള വികസനത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ നാളെ കക്ഷി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ രംഗത്ത് അഞ്ചു കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കേന്ദ്രം കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യം അറുപത് ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ശ്രീലങ്കയിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് ഗോതബായ രാജപക്സെയും സജിത് പ്രേമദാസയും മുഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അറുപത്തിമൂന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിനങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം കായിക താരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കും ആദ്യ സ്വർണം എറണാകുളത്തിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് വൈകിട്ട് തുറക്കും തന്ത്രി മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി സുധീർ നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറക്കുക നാളെയാണ് മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങുന്നത് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡല പൂജ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും മകരവിളക്ക് ദർശനം ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സിസിൽ ജോൺ ചേരുന്നു സിസിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മണ്ഡല തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കമാകും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് നെയ്വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഭക്തജന സാന്നിധ്യം അറിയിക്കും തുടർന്ന് ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് അഗ്നി പകർന്ന് തിരുമുറ്റത്തെ ആഴി തെളിയിച്ച ശേഷം നിയുക്ത ശബരിമല മേൽശാന്തി എ കെ സുധീർ നമ്പൂതിരിയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി എം എസ് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയും ഇരുമുടി കെട്ടുമേന്തി പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തും സന്ധ്യാ ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തന്ത്രിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഇരുവരുടെയും സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് നടക്കും സോഭാനത്ത് വെച്ച് നിയുക്ത ശബരിമല മേൽശാന്തി എ കെ സുധീർ നമ്പൂതിരിയെ പീഠത്തിലിരുത്തി കലശം പൂജിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം ശ്രീകോവിലുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂലമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ എ കെ സുധീർ നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറക്കുക മണ്ഡല പൂജാ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് നട തുറന്ന ശേഷം നിർമാല്യ നിർമാല്യ ദർശനം നടക്കും അതിനുശേഷം നെയ്യഭിഷേക ചടങ്ങുകളും ആരംഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പോലീസുകാരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സന്നിധാനം പമ്പ നിലക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഇത്തവണ നിരോധനാജ്ഞ നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് മണ്ഡലകാല ഒരുക്കങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവിധ വകുപ്പുകളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തീർത്ഥാടനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കും പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കും തീർത്ഥാടകരെ കടത്തിവിടും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും പമ്പയിൽ വിപുലമായ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഈ വർഷവും ആർ എഫ് ഐ ഡി സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ റോഡുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് എണ്ണൂറ് പേര് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമാണ് എലഫൻറ്റ് സ്ക്വാഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് സ്ക്വാഡ് എക്കോ ഗാർഡ്സ് മുപ്പത് പേര് എല്ലാവരെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിമല മുതൽ കരിമല റൂട്ട് അതായത് അഴുത മുതൽ ശബരിമലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദീപ് അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാനനപാതയിൽ രാത്രി സഞ്ചാരങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടത്താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിതിഗതികൾ യോഗം ചേർന്ന് വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പരമ്പരാഗത വാൻ വനപാതയായ പുല്ലുമേട് വഴിയിലൂടെ തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവർക്കായി പോലീസും വനപാലകരും വിവിധ വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി പരമ്പരാഗത തീർത്ഥാടന പാതയിൽ ഇടത്താവളമായ
സത്രത്തിൽ താൽക്കാലിക ശുചിമുറികൾ സജ്ജമാക്കി വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ ഉച്ചഭാഷണികൾ എന്നിവയെ സ്ഥാപിച്ചു ഭക്തർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും വിരിവയ്ക്കാനുമുള്ള ഷെഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം പുല്ലുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളായ കുമളി പോലീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പീരുമട് പോലീസ് ഉണ്ട് പെരുവന്താനം പോലീസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇപ്പൊ ഭക്തർക്ക് വേണ്ട നല്ല സജ്ജീകരണങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇപ്പൊ പോലീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സത്രത്തിൽ വനപാതയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വനപാലകർ ഭക്തർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും അയ്യപ്പന്മാര് വരാനുള്ള താമസമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പാർ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡി എഫ് ഒയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആർ ആർ ടി വിങ്ങും പിന്നെ എലിഫൻറ്റ് സ്കൂളും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ താരയിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രണ്ട് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അയ്യപ്പന്മാരെ കയറ്റി വിടുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെ മാത്രമാണ് ഭക്തർക്ക് ഇതുവഴി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്രം പുല്ലുമേട് പരമ്പരാഗത തീർത്ഥാടന പാതയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ വനത്തിലൂടെ കാൽനടയായി നടന്നാൽ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ശരണപാത ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് നിറയും സത്രം പുല്ലുമേട് പാതയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സന്ദീപിനോടൊപ്പം ആന്റണി മുനീറ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് ശബരിമല വിധിയിലെ അവ്യക്തത മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിലെ മീഡിയ റൂമിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനാവശ്യമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മണ്ഡല മകരവിളക തീർത്ഥാടനത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമായതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് പമ്പ ശബരിമല സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന് മുൻപുള്ള ശബരിമലയുടെ പൂർവസ്ഥിതി നിലനിർത്താൻ ഗവൺമെന്റും ദേവസ്വം ബോർഡും സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും നിയമവാഴ്ചകളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നടത്തുന്നതെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിലെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇടപെടണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയാനൊരു ന്യായമുണ്ട് വിശാലമായ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് ശബരിമലയെ നിലനിർത്തണം എന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടണം സർക്കാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം തേടി പൂർവസ്ഥിതി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടതോടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വിധി അപ്രസക്തമായെന്നും ശബരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ദേവസ്വം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശബരിമല വികസനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയ തുകയുടെ വിനിയോഗം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് നടപടിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളോട് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പഴയ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിച്ച് പുതിയത് നൽകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിലവിലെ സത്യവാങ്മൂലം അന്തിമ വിധിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി എൻ വാസു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു ബോർഡിന്റെ പുതിയ അംഗമായി കെ എസ് രവിയും ചുമതലയേറ്റു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശബരിമല ക്ഷേത്ര ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടെ സംഘർഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പ്രവേശന പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വളരെ സങ്കീർണവും
നമ്മുടെ നാട് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി മാനിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആഗോള വികസനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യാപാരം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ ബ്രിക്സ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രിയാത്മക ചർച്ചകൾ നടന്നു ഉച്ചകോടി വൻ വിജയമായിരുന്നു ബ്രിക്സ് സംഘരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ ഡോളറിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് വാണിജ്യ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ മേഖലാ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിൽ താമസിയാതെ തുടങ്ങണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബ്രിക്സ് സംഘടന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തി വാർത്താ വിതരണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയ മാധ്യമമാണ് ആകാശവാണിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജനകീയ മാധ്യമവും ആകാശവാണിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂഡൽഹി സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയ പ്രക്ഷേപണ ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗുർബാനി ശബ്ദകീർത്തൻ എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപവും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർസിമ്രത് കൌർ ബാദൽ ബാബുൽ സുപ്രിയോ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു इतनी सुविधाएं है मल्टीपर्पज हॉल है स्टूडियोज है एडिटिंग स्टूडियोज है मल्टीमीडिया बहुत सारी सुविधाएं है तो एक कलाकार को जो चाहिए वो सब इस बिल्डिंग में है पार्लमेंट शैत्यकाल सम्मेलन तिंगा आरंभ की സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കും ലോക്സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ തേടുകയാണ് ലക്ഷ്യം രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ എം വെങ്കയ്യ നായിഡു നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗവൺമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗവും നാളെ നടക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം പതിമൂന്ന് വരെ തുടരും സമ്പദ്ഘടനയിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ പങ്ക് അൻപത് ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി നിലവിൽ ഈ മേഖലയുടെ സംഭാവന ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതിയുടെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ശതമാനവും ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ പങ്കാണെന്ന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു പൂനെയിൽ നൂതന വ്യവസായ നിക്ഷേപ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കയറ്റുമതി നിരക്ക് അറുപത് ശതമാനമായി ഉയർത്താനാണ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പതിനൊന്ന് കോടി വരെ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ചു കോടി അവസരങ്ങൾ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കും ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ രംഗം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കണമെന്നും ഗഡ്കരി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് ദേശീയ പത്രമാധ്യമ ദിനം പ്രസ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സമ്മാനിക്കും പത്രമാധ്യമ രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്കുള്ള രാജാറാം മോഹൻ റോയ് പുരസ്കാരം പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും രാജസ്ഥാൻ പത്രികയുടെ ചെയർമാനുമായ ഗുലാബ് കോത്താരിക്ക സമ്മാനിക്കും വികസനോന്മുഖ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രാമീണ പത്രപ്രവർത്തനം ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിനായി കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ശിവസേനയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം സംബന്ധിച്ചും മൂന്ന് കക്ഷികളും ധാരണയായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കർഷക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പൊതു മിനിമം പരിപാടിക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിജയ് വഡേത്വർ അറിയിച്ചു നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ കരട് രൂപരേഖ മൂന്ന് പാർട്ടികളുടെയും അധ്യക്ഷന്മാർ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക കർഷകരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ വിള ഇൻഷുറൻസ് വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലും പൊതു മിനിമം പരിപാടി വിഷയമാകും ഉടൻ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് കക്ഷികളുടെയും നേതാക്കൾ ഗവർണറെ കാണുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പതിനാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ്
ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി ചിദംബരത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗൌരവമേറിയതാണ് എന്നതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ചിദംബരത്തിന് മുഖ്യ പങ്കുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വാദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിനാൽ ജാമ്യം നൽകണമെന്നാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല കേസിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പി ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നവംബർ ഒന്നിന് സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല ജാമ്യ ഹർജിയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന് ജാമ്യം നൽകിയ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതേ തുടർന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ജാമ്യം നേടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ശിവകുമാറിന് ജാമ്യം നിഷേധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇ ഡി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ലൈംഗിക ചൂഷണ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് സി ബി ഐ പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു സ്പെഷ്യൽ ക്രൈം വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണവും ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളാനും അടക്കം കേസുകളുടെ എല്ലാ തലവും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാൻ ഈ യൂണിറ്റിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ അന്വേഷണ വിഭാഗം സി ബി ഐക്ക് കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി നിയമസഭാ വാർത്തകൾ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ സമിതിയുടെ ഒൻപതും പത്തും റിപ്പോർട്ടുകൾ നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ സമർപ്പിച്ചു പ്രിവിലേജ് എത്തിക്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ടും സഭ പരിഗണിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക നൽകാനുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കെ ഡി പ്രസേനന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് മറുപടി നൽകി സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് വരെയുള്ള വേതനം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള തുകയാണിതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പ്രളയം മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന് നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം തൊഴിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതുമൂലം പത്തു കോടി അധിക തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വെള്ളിയാങ്കല്ല് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഷട്ടറുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്കും തകർന്ന ഏപ്രണുകളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയതായും മന്ത്രി വി ടി ബൽറാമിന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിൽ മറുപടി നൽകി ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തമിഴ്നാട് പോലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ സഭയെ അറിയിച്ചു കേസിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും അന്വേഷണം ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിശ്വനാഥൻ അറിയിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഫാറ്റിമയുടെ പിതാവ് നൽകിയ നിവേദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഊർജിത അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തമിഴ്നാട് പോലീസ് മേധാവിക്കോട് സംസാരിക്കുകയും ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ പതിനാലിന് ഔദ്യോഗികമായ കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച് കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ സമിതിയുടെ ഒൻപതും പത്തും റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചു പ്രിവിലേജ് എത്തിക്സ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത് റിപ്പോർട്ട് സഭ പരിഗണിച്ചു കുടുംബശ്രീ ബജറ്റിൽ കാലാനുസൃതമായ വർധന ഉണ്ടായതായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഇന്നലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പദ്ധതിയുടെ വാരാചരണം നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ എന്നുള്ള പദ്ധതി പ്രാരംഭിച്ചിട്ടുള
उत्पादनक्षमता अत्युपादन शेष मूक्ष हेक्टर स्थल नीपी तेगि उत्पादन क्षमता हेक्टर आरूटी एणायर मुद्दे वर उयर उम्मीद विसन कर्षक षेम वकुप केरल का सर्वकलशाल केन्द्र तोटव गवेश केन्द्र नागर वि बोर्ड नागे उत्पादक सोसैटी कंपन नेतृत्व प्रवर्क तेगि तई उत्पादक केन्द्र उत्पादन वर्धिप्च शास्त्रीय वित् तेग संभरण विपुल पड़ी विकेंद्रीकृत नर्सरी स्थापित गुणमेम तेगिन तई लभ्यता आवश्यनुसम एल कर्षक उपलब्ध स्वीकृत वो दूरदर्शन इन वार्ता इंडिया नेपा स्थानपति नीलांब आचार्य नेपाले इंडियन स्थानपति मंजीव सिंग पुरीपुर मुख्यमंत्री पिणा विजयनुम्बा कूड़ा नेपा तमिल टूरीस मेखल कूड़ा सहकपी स्थानपति मुख्यमंत्री आशय विनिमय बीपी कोयरा इंडिया नेपा फौंडेश पिपाई स्थानपति मिच भिन्नशेषि शाक्तरण संस्थान ऐसी पुरस्कार तेरे मंत्री के शैलज अच्छी भिन्नशेष संरक्षण शाक्तरण मतृकापर प्रवर्त अवाड् अड़स मूद राष्ट्रपति पुरस्कार सं जिले तदेश भरण वार्ड असम पदतृका तेरे पेमा चट न विज्ञापन वोट डिंबर मुख्यमंत्री मंत्री गवर्मेंट ऑफीसुपयोग राष्ट्रपति चिंत्र औद्योगिक वेबसाइट डाउनलोड्डमें राष्ट्रपति भवन अच्छा वार्ता वितरण प्रक्षेपण मंत्रालय फोटो डिवीशन डायरक्टी बंधपाल चिंत्र चलचि टेलीशन रंग प्रवर्वर फिलिम सोसैटी प्रवर्तुक डिंबर आरुद राज्य चलचि मेल पेलिगेट रजिस्ट्रेशन आरंभुराज्य महोत्सव इटवक विगारी फाद जोसफ् बास्टिकर्म निर्वहित मंत्री कड़कपल सुरेंद्र एम एल वि शिवकुमार विंस शबरीनाथ सर वैकूप वह घोषयात्रा संस्थान स्कूल कायिकोत्सव मीटिले आद्य स्वर्ण एराकुम जिला स्वंत सीनियर आवे मीटर औद्योगिक उद्घाटन वैग् मंत्री इ पी जयराज निर्वहन मंगापुर कणूर् सर्वकलशाल स्टेडियोत्सव जिले रूपयोत्सवर अरुपत्मे संस्थान स्कूल कायिकोत्सव कणूरी मंगापुर कणूर् सर्वकलशाल स्टेडियम सिंतटि ट्राक मतसूट कायिक तार मेल पंडर पत् विभाग आठ मूव मीटर ओट मे रे आरंभ मणी की पुद विद्याभ्यास डायरेक्ट के जीवन बाबू पताक उयरत वैग्ठ मंत्री इ पी जयराज कायिकोत्सव उद्घाटन निर्वहन मंत्री प्रोफस सी रवींद्रनाथ अद्यक्षन आव चलिपन् चाप्यंपीय 
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിലേക്ക് രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ബംഗ്ലാദേശ് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന്റെ ഒന്നാം ലീഡുണ്ട് കരിയറിലെ രണ്ടാം ഇരട്ട സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയ മായങ്ക് അഗർവാളാണ് ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് അയച്ചത് അജിങ്കെ രഹാന രവീന്ദ്ര ജഡേജ ചേതേശ്വർ പൂജാര എന്നിവർ മികച്ച പിന്തുണയേകി ഇന്ത്യയുടെ കെ ശ്രീകാന്ത് ഹോങ്കോങ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ കടന്നു ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ ചൈനയുടെ ചെൻ ലോങ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറിയതോടെ ശ്രീകാന്തിന് സെമി ബർത്ത ലഭിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യ ഗെയിം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന നിലയിൽ നേടി ശ്രീകാന്ത് മത്സരത്തിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈനീസ് താരം പരിക്ക് മൂലം മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രീകാന്ത് ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്നത് ഏപ്രിലിൽ സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കളിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ശ്രീകാന്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇത് ഡൽഹിയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് സുപ്രീംകോടതി സമൻസ് അയച്ചു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഡൽഹിയിലും പരിസര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമൻസ് അയച്ചത് ഡൽഹിയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ പതിമൂന്നിടങ്ങളിൽ മലിനീകരണ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയും ദീപക് ഗുപ്തയും അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡൽഹിയിൽ ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ ഗാസിയാബാദ് ഫരീദാബാദ് നോയിഡ ഗുരുഗ്രാം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും വായു ഗുണനിലവാരം മോശമാവുകയാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ ഒറ്റ ഇരട്ട അക്ക നമ്പർ വാഹന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റിന്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതും കാർഷികാവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതും സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ പതിനേഴാമത് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പോളിംഗ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിവരെ തുടരും ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടി ജനങ്ങൾ മത്സരരംഗത്തുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിർണ്ണയിക്കും മുൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഗോദായ് രാജപക്സയും ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി സജിത് പ്രേമദാസയുമാണ് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനങ്ങൾ സമാധാനപരമായി തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സിറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മത്സരിക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത് രോഹിംഗ്യൻ പൌരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതവും സ്ഥായിയുമായ തിരിച്ചുവരവിനായി രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മ്യാൻമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കരട് പ്രമേയം യു എൻ പൊതുസഭ പാസാക്കി ചൈന മ്യാൻമാർ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ സിംബാബ്വെ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പ്രമേയം പാസാവുകയായിരുന്നു യു എ ഇയും ഫിൻലൻഡുമാണ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് മ്യാൻമാറിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഹിംഗ്യകൾക്ക് പൌരത്വ അവകാശം നിഷേധിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലെ വിവാദ പൌരത്വ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മ്യാൻമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രമേയം മ്യാൻമാറിൽ നടന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുവാനും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രമേയം യു എൻ പൊതുസഭ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ആവശ്യമെങ്കിൽ സഭയുടെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെയും യോഗത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് നൽകും കരട് പ്രമേയത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വാഗതം ചെയ്തു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളിൽ വാദം കേൾക്കൽ പുനരാരംഭിച്ചു ഉക്രൈനിലേക്കുള്ള മുൻ സ്ഥാനപതി തെളിവ് നൽകി ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ ആദ്യവട്ട ഇംപീച്ച്മെന്റ് വാദം കേൾക്കലുകൾക്ക് ശേഷം സാക്ഷികളെ അവിശ്വസിച്ചും ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയും ജോ ബൈഡനിലും മകനിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയിരുന്നു മണ്ഡല മകര തീർത്ഥാടനത്തിന് ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് തുറക്കും സുഗമമായ തീർത്ഥാടനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങളായി ആഗോള വികസനത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ലോക്സഭാ